Adriano Ancona, Corriere dello Sport. Ciao Raffaele, prima della sosta parlavi eh, di Monza dove sono tutti coinvolti. Aggiungiamo magari eh, questo, la tua grande capacità, uno dei tuoi grandi meriti è stato quello di trovare il momento giusto per tutti. Adesso Maldini, naturalmente con tre gol in quattro partite, c'è stato eh, Valentin Carboni che ha inserito bene, Vignato che è ora infortunato, tanti altri interpreti ed è anche questa magari una chiave di lettura, una finestra sulle ultime nuove partite. Buongiorno a tutti, sì, eh, eh, insomma questo periodo lo viviamo con grande entusiasmo, con grande motivazione, con grande carica insomma, eh, positiva, eh, è un bel periodo eh, insomma, per la società, per, per noi, per, per tutti quanti e quindi ci dobbiamo godere questo momento consapevoli del fatto che siamo tutti all'interno di un contesto meraviglioso davvero e, e quindi sono coinvolti tutti i ragazzi con grande energia, con grande motivazione. Abbiamo avuto una bellissima ripresa degli allenamenti con una bella chiacchierata all'interno dello spogliatoio e insomma quando senti eh, i ragazzi che ti danno delle grandi motivazioni a, a spingere ancora di più in, queste, in questo rush finale eh, ti, dà, ti dà grande gratificazione come allenatore. Quindi, Davvero sono tutti coinvolti e, e siamo tutti uniti per, per dare il massimo in queste ultime partite. Buongiorno mister, Stefano Rosio, il giornale ANSA. Eh, ne accennava poco fa anche il collega sui singoli, insomma arriviamo dalla pausa delle nazionali con, con Mota e Valentin che sono stati protagonisti con le loro nazionali. Ecco le chiedo se, ehm, visto che anche Colpani poi nello stesso ruolo durante la stagione ha avuto una convocazione nazionale, se si sente di potersi attribuire un merito in qualità di ex attaccante per aver dimessi nella condizione di esprimersi al meglio e poi visto che si citava anche Vignato le chiedo al di là dell'aspetto fisico, quello psicologico, il momento che sta vivendo insomma visto che poteva essere la stagione della consacrazione. Sì no allora per quanto riguarda i miei meriti no direi di no perché ma non sono eh, non è che voglio fare il finto umile eh, sinceramente non ho nessun merito L'unico merito è quello di aver creduto in questi ragazzi e se vi ricordate inizio stagione, la prima parte, che venivano anche un po' criticati no? gli attaccanti che non facevano gol, che non tiravamo in porta, che realizzavamo poco e, quindi, e io insistevo nel dire che dovevamo lavorare, dovevamo credere in quello che facevamo perché avevamo qualità per poter insomma, ehm, far, fare meglio sicuramente e abbiamo lavorato e adesso vengono fuori le qualità anche dei singoli di Colpani, Valentin Carboni, Dani Maldini, Dani Mota e, um, ci aspettiamo ovviamente questo gol di Diuric che è arrivato vicino di Colombo che sta continuando a crescere che è tornato dalla Nazionale bene quindi ehm, io sono felicissimo dobbiamo recuperare ancora Ciurria che insomma è rientrato e sta lavorando alla grande con la squadra quindi io sono contento di quello che stiamo facendo e del percorso che abbiamo fatto quindi non, ho, non mi sento nessun merito addosso è merito dei ragazzi che ci hanno, ci hanno messo il massimo e per quanto riguarda Vignato eh, mi dispiace davvero perché io credevo tantissimo in questo ragazzo e credo ancora che lui ci possa dare una mano insomma nel finale di stagione me lo auguro perché si sta riprendendo ancora non è rientrato con la squadra però è davvero stato un, cioè, è un peccato averlo, insomma, non averlo avuto in questa stagione perché stava dimostrando il suo grande valore, il suo grande talento e, e mi dispiace non averlo avuto a disposizione Ciao mister, Paolo Corbetta, Monza News ti volevo chiedere due cose la prima è un po' una battuta, è una cosa ironica, la seconda è una cosa seria. Eh, L'ironia, io è la prima volta dopo tanti anni di esperienza giornalistica in cui partecipo a una conferenza stampa che sembra quella della vigilia della finale di Champions League. Questo è il taglio giornalistico mediatico che sta arrivando da Torino, non so se te ne sei accorto, sembra che domani si decida il futuro del campionato di Monza e Torino. La cosa seria che ti volevo chiedere è che in settimana hai ricevuto dei bellissimi complimenti da Giuliano Terraneo, che è un ex biancorosso e granata, che ha detto che nonostante il Monza abbia un organico inferiore a quello del Torino, il Monza ha più punti del Torino. Grazie. Beh, Paolo, ti rispondo, cerco di essere breve. Eh, non ho letto tutte queste notizie io sono concentrato sulla, sulla squadra e su quello che dobbiamo fare domani sulla prestazione 
però so che comunque queste nove partite sono partite importantissime, sono tanti scontri diretti e domani è uno di questi. Quindi sappiamo di affrontare intanto una squadra, la quarta miglior difesa in campionato, eh, del campionato italiano, è una squadra allenata bene, è una squadra che l'anno scorso è arrivata a decima, quindi davanti a noi e quest'anno è un punto dietro di noi che però quest'estate ha fatto grandissimi investimenti, quindi eh, vuole ambire a, a posizioni di classifica più alte e quindi noi dobbiamo essere bravi a metterli in difficoltà non credo che sia una finale come si diceva di Champions League credo che sia semplicemente una partita di calcio che va affrontata in maniera decisa, tosta perché domani avremo un pubblico eh, insomma, che eh, sarà, sarà l'uomo in più sicuramente per loro e noi dobbiamo avere grande personalità sapendo che è una partita che ci dobbiamo mettere il coltello tra i denti che sarà tosta sicuramente allenata molto bene da un bravissimo allenatore e noi proveremo a fare una nostra prestazione semplicemente questo e per quanto riguarda l'altra domanda scusami sì no ho, ho letto qualcosina i complimenti mi fa molto piacere e, insomma questo dà merito al lavoro che abbiamo fatto la passata stagione eh, probabilmente non, non ci rendiamo conto, a volte si vive il momento, ma non ci rendiamo conto di quello che i ragazzi stanno facendo e del percorso che è stato fatto. Magari tra dieci anni diremo quel Monza eh, ha fatto qualcosa di straordinario. Mi auguro che questa società continuerà a crescere, continuerà a stare in posizione più alta, però quello che è stato fatto dall'anno scorso, che eravamo un anno promosso a quest'anno, che ci siamo confermati, stiamo facendo ancora meglio la passata stagione, credo che sia qualcosa davvero di indimenticabile che dobbiamo essere tutti quanti soddisfatti. Sì, Massimo Canta di Carta Canta, ciao mister. Ehm, il Torino è forse una delle poche squadre che non avete ancora battuto, no? l'avete aff affrontata tre volte, almeno il Monza, e sempre con tanta sofferenza, partite combattute comunque alla fine, ecco. Che cosa potrete fare di diverso questa volta per cercare di batterlo? Comunque è uno sconto diretto, non è una finale di Champions, ma è uno sconto diretto, è una partita importante. Beh, io l'allenatore Ima Iuric lo conosco molto bene, sono stato con lui sia da, da calciatore che da, da insomma, compagno di squadra. E, è molto bravo a farti giocare male, e, insomma... È, sono partite difficili contro il Torino perché eh, sono partite intense, diventano partite di duelli, diventano partite di tanta intensità, eh, al minimo errore si gioca a borderline, su mezzo errore eh, si può passare in vantaggio e in svantaggio, quindi è una partita molto delicata, dobbiamo stare attenti a tutti i dettagli e, e giocarcela, giocarcela nel miglior modo possibile, andando lì con personalità essere concreti perché bisogna essere concreti in queste partite qua non bisogna usare il fioretto ma eh, bisogna insomma essere bravi a, a giocarci i duelli offensivi difensivi e, e provare a fare il nostro meglio sapendo che eh, loro è una squadra molto fisica e, e ce la giocheremo al massimo delle nostre possibilità con leggerezza perché mi piace che la eh, non abbiamo questa pressione, non abbiamo nessuna pressione, noi andiamo lì con leggerezza, con essere anche sfrontati e quindi vorrei vedere una squadra così domani in campo.